देखिए बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं आज आइटम्स आइटम्स देखिए आइटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या होता है आइटम्स आइटम क्या है तो सबसे पहले बताया गया किसी भी सब्सटेंस को जब ब्रेक किया गया किसी भी सब्सटेंस को जब ब्रेक किया गया पहले माना जाता था कि सब्सटेंस को जब ब्रेक किया गया क्या हो सकता है सब्सटेंस का छोटा पार्टिकल साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर हम सब्सटेंस को ब्रेक करें उसका छोटे से छोटा मॉलिक्यूल छोटे से छोटा पार्टिकल क्या होगा तो जब सब्सटेंस को ब्रेक किया गया तो एक हमें जो छोटे से छोटा पार्टिकल मिला उसको नाम दिया गया मॉलिक्यूल उसको क्या नाम दिया गया मॉलिक्यूल सबसे पहले सब्सटेंस को ब्रेक किया गया जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला उसको क्या नाम दिया गया मॉलिक्यूल और ये कहा गया कि मॉलिक्यूल सब्सटेंस का सब, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है कई सालों तक ऐसी थ्योरी चली उसके बाद इन्वेंशन और बढ़े और मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक किया गया जब मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक किया गया तो मिला आइटम मॉलिक्यूल को भी जब ब्रेक किया गया तो क्या मिला आइटम और यह बताया गया कि अब आइटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है ऐसा बताया गया कि आइटम किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है और आइटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता है आइटम को ब्रेक नहीं किया जा सकता है किसी भी सबसे किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या है आइटम है ऐसा माना गया उसके बाद धीमे धीमे इन्वेंशन और बढ़ी और एक साइंटिस्ट है जे जे टॉमसन जे जे टॉमसन जे जे टॉमसन ने क्या कहा जे जे टॉमसन ने कैथोड ट्यूब में जे जे टॉमसन ने क्या किया गैस ट्यूब में इन्वेंशन अपने किए हाई प्रेशर पे उनको जब ब्रेक किया आइटम्स को तो उन्होंने आइटम्स को ब्रेक करने पे उनको मिला इलेक्ट्रॉन जे जे टॉमसन को जे जे टॉमसन को क्या मिला इलेक्ट्रॉन यानी जे जे टॉमसन ने सबसे पहले आइटम को ब्रेक किया और आइटम को ब्रेक करने पर उनको क्या मिला इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किसने की थी जे जे टॉमसन ने और इसी के बेस पे इस इलेक्ट्रॉन के बेस पे जे जे टॉमसन ने उन्हें थ्योरी बनाई जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया और ये बताया इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है निगेटिवली चार्ज जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज लेकिन जब आइटम को देखा गया तो आइटम था न्यूट्रल आइटम कैसा था हमें आइटम से ही क्या मिल रहा था इलेक्ट्रॉन जे जे टॉमसन को आइटम से ही क्या मिला था इलेक्ट्रॉन आइटम से ही इलेक्ट्रॉन मिला था लेकिन आइटम कैसा था न्यूट्रल था आइटम कैसा था न्यूट्रल आइटम पे कोई चार्ज नहीं था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था कैसा चार्ज था निगेटिव चार्ज लेकिन आइटम पे कोई चार्ज नहीं था तो अब आइटम पे चार्ज क्यों नहीं अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है आइटम पे कोई चार्ज नहीं है तो उसका रीजन क्या है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है जबकि आइटम पे कोई चार्ज नहीं इसका अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा कैंसिल कर रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर रहा होगा कैंसिल कर रहा होगा कोई ना कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा जे जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन की उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज लेकिन जब उन्होंने आइटम पे स्टडी की तो देखा आइटम पे कोई चार्ज नहीं था आइटम न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन आइटम से ही तो मिले लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज था आइटम न्यूट्रल था इसका मतलब यह हुआ कि कहीं इलेक्ट्रॉन के जो निगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कोई ना कोई तो कैंसिल कर रहा है कोई ना कोई कैंसिल कर रहा है तो जे जे टॉमसन ने ही अपनी थ्योरी दी उन्होंने कहा कि जरूर आइटम के भीतर जिस तरह से निगेटिव चार्ज है वैसे ही आइटम के भीतर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज ये किसने बताया जे जे टॉमसन ने जे जे टॉमसन ने कहा कि जरूर जिस तरह से आइटम के भीतर निगेटिव चार्ज है उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज भी होगा ऐसा जे जे टॉमसन ने बताया और उन्होंने अपने एक मॉडल दिया जे जे टॉमसन ने ही अपना सबसे पहला आइटम मॉडल जे जे टॉमसन ने अपना दिया उन्होंने क्या कहा कि आइटम में जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आइटम के सेंटर पे है इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज उसके चारों ओर क्या हो रहे हैं रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव चार्ज है उसके चारों ओर क्या हो रहे हैं रिवॉल्व हो रहे हैं ये थ्योरी जे जे टॉमसन ने दी थी जिस तरह से सन के चारों अर्थ वगैरह या दूसरे प्लान रिवॉल्व होते हैं उसी के बेस पर जे जे टॉमसन ने यह थ्योरी दी थी कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या कर रहे हैं रिवॉल्व हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी सेपरेट डिस्टेंस पे कुछ सेपरेट डिस्टेंस पे रिवॉल्व हो रहे हैं अच्छा अब ये क्यों कहा जेटे टॉमसन ने कि आइटम रिवॉल्व ही हो रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता था आइटम ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ना हो इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पे फिक्स हो ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह ऐसे खुसे हुए होते इसमें फंसे हुए होते इलेक्ट्रॉन लेकिन ऐसा तो नहीं था रिवॉल्व हो रहे हैं अब ये क्यों जेटे टॉमसन ने कहा तो जेटे टॉमसन ने यह बताया कि जिस समय जेजे टॉमसन ये इन्वेंशन कर रहे थे उसी समय 
उसी टाइम पीरियड में अवगाद्रो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइटम के साइज को लगभग पता कर लिया था उन्होंने आइटम के साइज को लगभग पता कर लिया था और आइटम का साइज जो था वो था टेन टी पावर नियर अबाउट माइनस टेन मीटर जिस टाइम जे जे टॉमसन ने अपना इन्वेंशन किया था उसी टाइम पे अवगद्रो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइटम के साइज को नियर अबाउट पता कर लिया था और ये बताया था आइटम का साइज कितना है नियर अबाउट टेन टी पावर माइनस टेन मीटर लेकिन जे जे टॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन किया जो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा था इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ही छोटा है और आइटम तो टेन टी पावर माइनस टेन मीटर का है तो ये सारी जगह बाकी जो आइटम के भीतर जो जगह बच रही है वो कहाँ गई तो तब जे जे टॉमसन ने बताया कि जरूर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी सेपरेट डिस्टेंस पे है ये इलेक्ट्रॉन सब एक पास नहीं है बल्कि थोड़ी थोड़ी सेपरेट डिस्टेंस पे वो ज्यादा जगह घेरे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ज्यादा जगह घेरे हुए क्योंकि आइटम की तो जगह ज्यादा है जबकि इलेक्ट्रॉन का जो वॉल्यूम है इलेक्ट्रॉन जो स्पेस घेर रहा है बहुत ही कम है तो उन्होंने कहा कि अब आइटम के पास इतना स्पेस कहाँ से आया जब इलेक्ट्रॉन इतनी जगह ही नहीं घेर रहा तो उन्होंने कहा कि जरूर ये इलेक्ट्रॉन क्या है थोड़ी थोड़ी सेपरेट डिस्टेंस पे है क्लियर जे जे टॉमसन ने अपनी कुछ थ्योरी दी लेकिन उसको रिटर्न में नहीं दे सके वो कुछ उसके कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए और उसके पहले ही वो एक्सपायर हो चुके मतलब जे जे टॉमसन उसके कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए तो अब इसलिए जे जे टॉमसन की थ्योरी को ज़्यादा नहीं माना गया जे जे टॉमसन के ही साइंटिस्ट थे रदर सॉरी स्टूडेंट जे जे टॉमसन के स्टूडेंट थे रदर उन्होंने जे जे टॉमसन के स्टूडेंट रदर थे उन्होंने क्या बताया रदर ने क्या कहा जब जे जे टॉमसन ने अपना जो इन्वेंशन कंप्लीट किया था जो भी इन्वेंशन जे जे टॉमसन ने किया था उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे रदर ने उसी थ्योरी पे आगे काम किया जे जे टॉमसन के स्टूडेंट थे रदर फोर्ड जे जे टॉमसन ने सबसे पहला अपना जो आइटम मॉडल दिया था उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसके कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए थे रदर ने क्या किया उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया रदर ने उन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया और एक कम्प्लीट आइटम मॉडल दिया जिसको सही भी माना गया उन्होंने उसके सारे डॉक्यूमेंट भी पेश किए तो अब हम लोग पढ़ेंगे रदर फोर्ड की थ्योरी तो यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सब्सटेंस को जब तोड़ा गया तो क्या मिले मॉलिक्यूल्स साइंटिस्टों का इंटरेस्ट उसमें और बढ़ा उस पर और स्टडी की उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल्स भी तोड़ा जा सकता है मॉलिक्यूल्स को तोड़ा तो क्या मिले आइटम्स काफ़ी समय तक ये माना गया कि आइटम्स को अब तोड़ा नहीं जा सकता आइटम सबसे छोटी यूनिट है आइटम किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है लेकिन उस पर भी इन्वेंशन और बढ़े और जे जे टॉमसन ने आइटम को भी तोड़ा और आइटम से उन्होंने क्या मिल फाइन किया इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा था निगेटिव चार्ज जैसे टॉमसन ने ही सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हमको मिल कहाँ से रहा है आइटम से लेकिन जब आइटम को देखा गया आइटम तो न्यूट्रल था आइटम क्या था न्यूट्रल इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था जबकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज था निगेटिव चार्ज तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर रहा है कैंसिल कर रहा है कोई ना कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है तभी जैसे टॉमसन ने सोचा कि जरूर इस आइटम के भीतर कहीं ना कहीं क्या है पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन वो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए और इसको नहीं बता पाए तो अब हम लोग जे जे टॉमसन की थ्योरी की बात किसको पढ़ेंगे रदर फोर्ड की थ्योरी चले रदर फोर्ड की थ्योरी पे बात करते हैं देखिए बेटा हम लोग पढ़ते हैं यानी जे जे टॉमसन की जो थ्योरी थी उन्होंने आइटम ऑर्डर की सबसे पहले थ्योरी दी थी लेकिन उसके कोई डॉक्यूमेंट्स पे सब नहीं कर पाए तो रदर फोर्ड जो कि उनके स्टूडेंट थे उन्होंने उसी थ्योरी पर स्टडी अपनी आगे बढ़ाई जे जे टॉमसन की थ्योरी पर और कंप्लीट डॉक्यूमेंट पेश किए और रदर का आइटम मॉडल एक कंप्लीट आइटम मॉडल माना जाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो रदर फोर्ड का जो आइटम मॉडल की शुरुआत उन्होंने की थी वो की थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से रदर ने अपने आइटम मॉडल की शुरुआत किससे की थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से इसके लिए उन्होंने क्या किया एक गोल्ड फॉइल ली यानी गोल्ड सोने की बनी हुई पतली सी थीन बहुत ही थीन एक पन्नी ली गोल्ड फॉइल सोने की बनी हुई एक बहुत ही पतली सी पन्नी ली अब इस पन्नी पर उन्होंने क्या किया अच्छा ये फॉइल जो ली थी उन्होंने गोल्ड की क्यों ली थी और बहुत ही पतली क्यों ली थी तो देखिए गोल्ड इसलिए लिया था क्योंकि गोल्ड को अगर हम सेपरेट करेंगे उसको मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करेंगे फैलाएंगे तो गोल्ड आसानी से फैल जाएगा क्रैक नहीं होगा गोल्ड की खासियत होती है कि उसको अगर हम चाहे जितनी थिन लेयर उसकी बनाएं वो आसानी से फैल जाएगा क्रैक नहीं होगा इसलिए गोल्ड लिया गया इसलिए गोल्ड लिया गया ठीक है क्लियर और बहुत ही पतली पन्नी क्यों ली बहुत ही पतली पन्नी इसलिए ली यानी नियर अबाउट ट्रांसपेरेंट गोल्ड की फॉइल को जब बहुत ही पतला कर देंगे तो नियर अबाउट क्या हो जाएगी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो गोल्ड की बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट फॉइल ली उन्होंने क्या किया इस
देखिए बेटा रदरफोर ने क्या किया रदरफोर ने गोल्ड फाइल ली ये रदरफोर की गोल्ड फाइल थी हम इसको गोल्ड फाइल कह सकते हैं ये रदरफोर ने एक गोल्ड फाइल ली और इस पर उन्होंने एल्फा पार्टिकल को स्कैटर कराया एल्फा पार्टिकल ये एक सोर्स था यानी एल्फा पार्टिकल हम कोई भी रेडियो एल्फा पार्टिकल को स्कैटर कैसे करा सकते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले सकते हैं या फिर कोई भी सोर्स जिससे एल्फा पार्टिकल इमिट हो सके उन्होंने क्या किया यहाँ पर एक एल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा एल्फा पार्टिकल को इस पर एमिट कराया एल्फा पार्टिकल को इस पर एमिट कराया जब एल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक हुए जब अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्राइक हुए रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे निकल गए अच्छा इसको देखा कैसे तो रदरफोर्ड ने क्या किया एक ऐसा अरेंजमेंट किया इसमें एक डिटेक्टर लगाया जो किसी एंगल पे 360 एंगल पे घूम सकता था जो 360 एंगल पे घूम सकता था ये डिटेक्टर लगाया जो कि जिंक सल्फाइड का होता था जो कि किसका बना था जिंक सल्फाइड का एल्फा पार्टिकल की खासियत होती है जब वो जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करेगा तो जिंक सल्फाइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आइटम्स होंगे वो सल्फा पार्टिकल से एनर्जी ले लेंगे और एक्साइटेशन में पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर के लिए चमकने लगेंगे तो अगर यहाँ पे ब्राइटनेस हुई तो इसका मतलब एल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक कर रहा है अगर ब्राइटनेस नहीं हुई इसका मतलब एल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो रदर फोन ने क्या किया एक डिटेक्टर बनाया जो कि जिंक सल्फाइड का था और एक ऐसा अरेंजमेंट किया जो कि थ्री सिक्सटी क्या हो सकता था रिवॉल्व हो सकता था 360 पे रिवॉल्व हो सकता था वो जगह जगह इस जिंक सल्फाइड के डिटेक्टर को लेके जाते थे और ये देखते थे कि किस एंगल पे नियर अबाउट कितनी ब्राइटनेस हो रही जिससे ये अनुमान लगाया उन्होंने कि हर किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल पहुंच रहे हैं जैसे एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे अगर पहुंचा ब्राइटनेस कम हुई तो मतलब कम एल्फा पार्टिकल है यहाँ पे जब वही जिंक सल्फाइड का डिटेक्टर पहुंचा तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हुई इसका मतलब एल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा पहुंच रहे इसका मतलब एल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा पहुंच रहे तो इस तरह से रदर फोन ने अरेंजमेंट किया रदरफोर ने जब ये अरेंजमेंट किया उन्होंने अलग अलग एंगल पे देखा कि अल्फा पार्टिकल के नंबर्स अलग अलग हैं अलग 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 एंगल पे अल्फा पार्टिकल्स के नंबर अलग अलग हैं ठीक है हर एंगल पे अल्फा हर अलग अलग नंबरों पे एंगल पे अल्फा पार्टिकल के नंबर्स अलग अलग हैं इसके लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया जो कि ग्राफ कुछ ऐसा था जो ग्राफ था वो क्या था ध्यान से देखिए बेटा ठीक है रदरफोर ने एल्फा पार्टिकल जब अलग अलग डिटेक्ट इस डिटेक्टर को जगह जगह उन्होंने रोटेट कराया और डिटेक्टर पे पहुंचने वाली अल्फा पार्टिकल के नंबर से वो कैसे पता किया उन्होंने ब्राइटनेस से ये जो डिटेक्टर जिंक सल्फाइड का बना डिटेक्टर था उससे जब ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होती थी कम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे उसकी ब्राइटनेस कम होती थी तो इस डिटेक्टर को वो जगह जगह लेके गए और इस डिटेक्टर की ब्राइटनेस से उन्होंने ये पता लगाया कि किस जगह पर अल्फा पार्टिकल कितने पहुंच रहे हैं इसके लिए उन्होंने ग्राफ बनाया उन्होंने देखा कि जीरो डिग्री एंगल पर नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम है जैसे से एंगल बढ़ रहा था वैसे से अल्फा पार्टिकल कितने थे मिनिमम थे और नियर अबाउट 180 तक पहुंचते पहुंचते अल्फा पार्टिकल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हम कह सकते हैं नियर अबाउट कंप्लीटली खत्म हो जाते थे या फिर एक दो बसते थे तो जीरो डिग्री एंगल पे अल्फा पार्टिकल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम थे जीरो डिग्री एंगल पे जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग थी स्कैटरिंग नंबर वो मैक्सिमम था जैसे से एंगल बढ़ रहा था एंगल बढ़ते बढ़ते नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे कम हो रहे थे नहीं अल्फा पार्टिकल कम स्कैटर हो रहे थे और 180 तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो रहे थे या फिर एक दो निकल रहे थे एक दो रिफ्लेक्ट हो रहे थे 180 डिग्री एंगल पे तो ये ग्राफ जरा दरफो ने बनाया तो इसके बेस पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया जो मॉडल आइटम मॉडल के बारे में आइटम के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया वो क्या था इसको समझिए तो ये ग्राफ क्लियर हुआ बेटा इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि जीरो डिग्री एंगल पर यह एंगल है यहाँ पर यह लाइन एंगल की है ये एंगल है ये नंबर ऑफ हेल्फा पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ हेल्फा पार्टिकल्स हैं तो जीरो डिग्री एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम थे जैसे से एंगल बढ़ रहा था वैसे से अल्फा पार्टिकल्स के नंबर कम हो रहे थे 180 तक पहुंचते पहुंचते नियर अबाउट खत्म हो गए थे क्लियर चले आगे देखते हैं देखिए रदर फोर ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एनालाइज किया था उस पर एक आइटम के लिए उन्होंने एक आइटम के लिए ऐसा कुछ ग्राफ बनाया रदर फोर ने गोल्ड फाइल पर जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी रदर फोर ने गोल्ड फाइल पर जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई उस पर स्टडी किया और किसी एक आइटम के लिए उन्होंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया अब इस ग्राफ से रदर फोर को क्या पता चला और उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया इस ग्राफ से रदर फोर को कुछ पॉइंट पता चले जैसे सबसे पहला पॉइंट रदर फोर ने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल रहे थे रदर फोर ने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल रहे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे
इसी वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल रहे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल रहे पहला पॉइंट अदरफोर ने बताया दूसरा पॉइंट अदरफो ने क्या बताया रदरफो ने कहा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो अपने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे कोई 90 से ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हो रहा था कोई 90 पे डिफ्लेक्ट हो रहा था कोई 90 से कम पे डिफ्लेक्ट हो रहा था और कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में वापस आ रहे थे बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे वापस आ रहे थे तो इससे रदर फोन ने बताया कि एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे जैसे आइटम के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे एल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा था जैसे से आइटम के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे आइटम से थोड़ा ऊपर थे सेंटर से थोड़ा ऊपर थे 90 डिग्री पे ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ और पास आए 90 पे डिफ्लेक्ट हुआ और पास आए 90 से कम पे डिफ्लेक्ट हुआ और पास आए वन एट्टी पर डिफ्लेक्ट हुआ तो रदर फोन ने कहा कि जैसे जैसे आइटम के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे से एल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था बढ़ता जा रहा था तो रदर फोन ने कहा कि जरूर आइटम के सेंटर पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो एल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है ने कहा कि जरूर आइटम के सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट अब ये इन्वेंशन इन्वेंशन पहले से हो चुका था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है ये इन्वेंशन हो चुका था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कैसा होता है अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज एल्फा पार्टिकल कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज और एल्फा पार्टिकल को जो डिफ्लेक्ट कर रहा है अब पॉजिटिव को कौन डिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव क्योंकि ये थ्योरी पहले से बताई जा चुकी थी कुल लोगों ने यह थ्योरी बता दी थी कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज पास आते हैं सेम चार्ज रिपेल करते हैं अपोजिट चार्ज पास आते हैं और ये इन्वेंशन हो चुका था कि अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज अल्फा चार्ज पार्टिकल पे कैसा चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाला भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो रदर फोर्ड ने कहा कि जरूर आइटम के सेंटर पर क्योंकि जैसे से हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे जैसे से सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था जैसे से सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे से अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था तो रदर ने कहा कि जरूर आइटम के सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा है और अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज इसलिए अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाला भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाला भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज इसलिए रदर ने कहा कि जरूर आइटम के सेंटर पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है आइटम के सेंटर पर कहीं ना कहीं क्या है पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है डिफ्लेक्ट कर रहा है ऐसा रदर ने बताया दूसरा पॉइंट सौ आया बेटा तीसरा पॉइंट रदर ने क्या कहा रदर ने कहा ये जो आइटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पर है एक्सट्रीमली स्मॉल रदर ने कहा कि आइटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी जगह घेर रहा है क्यों बहुत ही थोड़ी जगह घेर रहा है उन्होंने कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह घेर रहा होता तो जो एल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं क्या वो भी सीधे निकल पाते इसका इफेक्ट उन तक भी पहुंचता अगर ये ज्यादा जगह घेर लेता अगर ये ज्यादा जगह घेर लेता तो इसका इफेक्ट इन तक भी तो पहुंचता तो क्या ये अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल पाते नहीं निकल पाते अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह घेरे होता तो जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे वो भी ना निकल पाते क्योंकि उन पर भी उसका इफेक्ट होता और कोई भी अल्फा पार्टिकल तब सीधे ना निकल पाता कोई भी अल्फा पार्टिकल सीधे नहीं निकल पाता इसलिए रदर ने कहा कि जो आइटम के भीतर अल्फा पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पर है बहुत ही छोटी जगह पर है क्लियर बेटा समझ आया तो ये तीन पॉइंट क्लियर हुए इसके बाद रदर ने क्या कहा रदर फोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पे अल्फा पार्टिकल को काउंट करके उन्होंने ये भी कहा कि हर एक आइटम के रदर फोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पे उस डिटेक्टर से अल्फा पार्टिकल काउंट भी किए थे हर एक अलग अलग आइटम लिए रदर फोर्ड ने इस गोल्ड गोल्ड फॉइल को हटा के और भी कई सारे आइटम पर यह इन्वेंशन किया रदर फोर्ड ने यह इन्वेंशन सिर्फ गोल्ड फॉइल पर नहीं किया और भी कई सारे आइटम को लिया गोल्ड के अलावा बाकी भी कई सारे एलिमेंट लिए उनमें भी उन पर भी इन्वेंशन किया यही एक्सपेरिमेंट उन पर भी किया जब यही एक्सपेरिमेंट उन सारे एलिमेंट पर किया तो रदर फोर्ड ने देखा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन अल्फा पार्टिकल को काउंट भी कर रहे थे रदर फोर्ड बाहर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को काउंट करने के बाद रदर फोर्ड ने यह कहा कि हर एक आइटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं होता रदर फोर्ड ने ये जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की वो सिर्फ गोल्ड फॉइल पे ना करके इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट पे की यही एक्सपेरिमेंट जब दूसरे एलिमेंटों पर किया और बाहर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को काउंट किया तो उन्होंने देखा कि सबसे जो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग थे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग थे तो इस तरह रदरफोर्ड ने यह डिसीजन लिया यह बताया कि हर
जैसे जैसे एटम के सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे से अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए कुछ 90 डिग्री पर एंगल डिफ्लेक्ट हुए कुछ 90 से कम पर डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि जिस रास्ते से गए उसी रास्ते पर वापस आ गए इससे रिलेटेड ने डिसीजन ये निकाला कि जैसे जैसे हम आइटम के सेंटर की तरफ आ रहे हैं आइटम के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं इससे अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो जरूर आइटम के सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है अब अल्फा पार्टिकल थे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल कैसे थे पॉजिटिव चार्ज तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने वाला भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज तो रदर फोर्ड ने यह डिसीजन निकाला कि जरूर आइटम के सेंटर पर कहीं ना कहीं क्या है पॉजिटिव चार्ज लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज था बहुत ही छोटी जगह पे था एक्सट्रीमली स्मॉल बहुत ही छोटी जगह पे था क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह घेरे होता तो जो अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए क्या वो निकल पाते नहीं निकल पाते तो ये बहुत ही छोटी जगह पे था इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया अगला पॉइंट रदरफोर्ड ने केवल गोल्ड फॉइल पर ना करके इसी अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो कई सारे दूसरे एलिमेंट पर भी किया और उनसे बाहर निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को काउंट किया तो देखा कि सबसे एमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स के जो नंबर थे वो अलग अलग थे चेंज थे इससे ये बताया कि हर एक आइटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं होता अलग अलग एलिमेंट के सेंटर पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होता है क्लियर